자, 하나, 둘, 셋. 진짜 어색해. 오프닝은 원래 자연스럽게 들어가는 거야. 안녕하세요. 부산입니다. 손은 좀 빼셔야 되는 거 아니에요? 네? 손은 좀 빼셔야 되는 거 아니에요? 왜요? 부산에 폭염주의보가 내렸어요. 어떻게 부산 사람들한테 네. 집어치고 찾을까요? 오늘은 뭔지 이 그림이 그려지네요. 오늘 뭘 먹을지. 국밥, 꼼장어 뭐 이런 게 아닐까. 그림이 뻔히 보이고. 이렇게 통틀어서 잤잖아요? 다 같이. 숙박 페이 나가고. 네네. 네네. 우리 제작진분들이 호텔을 잡아주셨죠. 처음 봤어요, 그런 호텔. <웃음> 첫 번째, 불이 안 켜져요. 켜져. 스위치가 없어. 화장을 하는데 오늘 창문 열고 거기 커튼 앞에서 이렇게 이게 지금 맞는 일인가 싶기도 하고. 또그 킹받는 그 금보자기에 들었죠. 와야죠. 섬섬옥수 만드는 제작진분들을 보면 은 너무 웃겨요, 저는. 본인들은 굉장히 만족했겠죠? 이렇게 만들면서. 되게 웃긴 거 알지? 오늘의 PPL. 아. 두, 셋! 어머, 이거 뭐야? 반달 커피 맞죠? 뭐하래? 알지? 와, 아, 너무 예쁘다. 이거 약간 그거 아니야? 그 셀럽들이 들고 다니는 파파라치 컷 이렇게 하죠. 뭐해뭘 뭐해요? 라니, 사람 씨발, 이렇게 진정성 있게 지금 PPL 하는데. 집어쳐, 씨발. 이건 뭐죠? 애기 어버트 스모트. 사라름을 같이 갈았구나. 아, 너무 맛있다. 목욕탕에 들고 가고 싶은 맛. 막 샤워 그냥 한번 그냥 싹 하고 그냥 나와가지고 이거. 아니 안 하면 근데 알리고 싶대요. 반달 커피를 모른다고? 어, 반달 커피로 한번 자연치 한번 해주세요. 네? 안. 아, 잠깐만. <웃음> 해 이거잖아. 안. 반달 커피님들. 달달한 음료와 함께 어? 커피를 마시며 피. 피를 쏟게 일을 해보세요. <웃음> 그럼 유명해질 것이에요. 놀고 싶다. 아니, 풍대 형이 하고 싶은 사람. 그럼 저 이거 하게 해줄 거예요? 한번 할까요? 뭐 갖고 싶으세요? 인형, 인형 좋아하시는 분? 키티요. 키티가 어디있죠 이거요? 떼탄티키요? 네. 어, 떼탄키티? 오케이, 알겠습니다. 저거는 몇개 터트려야 되죠? 그냥 먹을 걸로 드릴게요. 어, 뭐야? 약간 승부욕이 없어지는데? 자, 자. 저희 다 먹어도 돼. <웃음> 이거 뽑은 거죠? 여기서 장사하신 지 얼마 되셨어요, 사장님? 우와. 해운대 맛집 특징이 있다면 뭐가 있을까요? 혹시 뭘 해야 되는? 대벌구는 짜증나? 대치. 한도 유명해요. 해 밀면 국밥. 그러면 혹시 찐 부산 사람들만 아는 혹시 맛집이 있다면 해요? 부산 앞에 해운대 밀면. 해운대 밀면집? 부산에서 밀면집 엄청 많잖아요. 어, 근데 해운대 제일 맛있어. 해운대 선명. 해운대 밀면을 먹어라. 겨울에도. 네. 왜 부산 사람들이 많이 오지거든요. 어, 말씀하시면서도 계속 침을 꼴딱꼴딱 삼키세요. 네. 서울 사람들은 네. 냉면을 안 좋아하고 냉면을 좋아하잖아. 네. 서울의 오장동 냉면도 먹어보고 다 네. 했는데. 오! 곱빼기를 드세요. 곱빼기로! <웃음> 감사합니다, 사장님. 평상시 내가 이 곱빼기를 못 먹는데 젓가락 딱도 먹고 다 먹게 돼. 와! 찐맛지 <웃음> 그리고 이제. 너 다시 와, 여기 다시 와. 아, 네. 맛이 없으면 그러면 이거 주시나요? 오케이, 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 오케이. 가서 제가 한번 또 즉석 섭외를 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분, 폭염에 밀면을 먹을 수 있게 됐습니다. 박수 한번 밀면을 먹으러 가도록 하겠습니다. 오케이. 저 핸드폰 주시겠습니 자, 밀면. 슬링크 한번 칠게요. 아, 나 진짜 밀면 먹고 싶었어. 조... 여러분, 저희 또간집 실시간 지금 인기 동영상 2위! 우와! 근데 우리 위에 누가 있냐 1등 방탄소년단 <웃음> 아, 2위에 멈출 수 없습니다 1위까지 가도록 하겠습니다 방탄소년단을 굳이 굳이 이겨먹겠다는 심보는 아닙니다 방탄소년단 화이팅! 아, 이거는 저는 추천받은 대로 저 밀면 꽃빼기 하나만 주세요 꽃빼기 하나만? 네 꽃빼기 아, 좀 이거 전문가잖아 또 밀면에 우선은 면발이 냉면과 달라. 그러니까 원래 냉면은 이빨로 끊어 먹는 거예요. 이 치아에 그 시원한 걸로 확 돌면서 그렇게 먹는 음식인데 밀면은 쫄깃쫄깃해. 면 자체가 약간 좀 두께가 있고. 와우. 이게 지금 곱빼기여서 두 개인가요? 네. 가격은 엄청 저렴해. 8천 원이면 요즘에 냉면도 9천 원막 이래 만 원. 아 면에 끊어도 있어. 잘라 드시는 거예요? 저는 또 네네네. 
근데 이거 또 많이 자르면 은 이걸 저렇게 자른다고? 이렇게 편집하셨까지 오늘 또... <웃음> 와 진짜 맛있겠다. 저거랑 되는 순간 없대잖아. 과연 그 정도로 맛있지? 쫄깃쫄깃해요. 다른 밀면집에 비해 깔끔하고 너무 맛있는 것 같아요. 와... 추워요. 진짜 지금 추워요. 이거 한입 먹으니까 추워요, 지금. 아, 근데 이 집은 일반 밀면과 이렇게 얘기하기가 좀 어려워요. 그래서 오히려 좀 냉면에 가까운 밀면이지 않나. 다른 밀면은 약간 트로트다 싶으면 이건 약간 동요, 기교가 없어. 그냥 진짜 밀면 그대로. 순정을 또 먹었으니까 저 원래 이제 제 스타일대로 먹자면은 <웃음> 동요 같은 맛이 좋다고요? <웃음> 동요를 N가 수준으로 만드는 N가 수준으로 만드는 이걸 많이 넣어요. 저는 사실 더 넣고 싶은데 억대니라 그럴까 봐못 넣는 거죠. 자 가자. 해변가 입성. 그래도 우리가 여기까지 왔는데 모레는 한번 또 밟아야 되지 않겠습니까? 저기 모레는 아니세요? 어머 아니죠? 감사합니다. 어머 아 감사합니다. 연예인 풍차 씨 아니세요? 너무 웃긴다. 아 너무 좋네 안녕하세요. 여기 뭐 하시는 곳이죠? 파라솔 대여. 얼마예요, 파라솔? 만 원. 하루 종일 만 원이래. 부산 분들이신 것 같아요. 아, 아. 얼마나 하셨나요, 이를? 한 만큼. 그 놈은 침이야. 뽀얗은 다이아몬 뭐냐? 뽀얗은 데요? 난 뭐죠? 그럼 부산에 좀 먹어야 될 대표 음식. 대표 음식. 대구탕. 뭐야? 대구탕이요? 아저씨 대구탕. 아저씨 대구탕? 그거 몇 번이나 가보셨어요? 솜씨가 솜씨가 지금 대표 음식까지. 와. 거기를 가야 되는 이유가 있다면 뭘까요? 맛있대요. 맛있지. 어. 오래됐고. 오래됐고. 어. 관광객보다는 부산 분들이. 근데 그 사람이 특히. 음. 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 혹시 대구탕을 먹는 방법이 있다면. 은 식초를 넣어야지. 어? 식초를 넣어. 왜? 왜? 숟가락 해가. 네, 맞지. 응? 막 시큼하게. 아니, 그, 그 시큼한데 그게 속을 싹 풀어주고. 네. 그러면... 술 좋아한다니까, 술. 어. 어. 네. 술 좋아하면 속. 아 어. 어. 우리 어제 술 먹었잖아. 맨날 가서 무슨 공부 해. 막 다리 가야지. 산 중턱에 있다더니 뭐야 나 근데 대구탕 처음 먹어봐 네아 여기 있네요 여기 아저씨들 어. 간판에서 느껴지는 빈티지 앤티카 아, 안녕하세요 혹시 사장님 계세요? 저만 조용히 먹는 것만 조용히 저희 서울에서 왔어요 술사봅니까? 사장님께서는 촬영을 원하시지 않으셔가지고 그래서 좀 많은 대화를 나누고 좀 얘기를 드렸더니 서울 말솜씨로 <웃음> 애교 또 어르신을 살짝 녹여드렸습니다 네, 들어가도록 하겠습니다 메뉴가 두 개네 대구탕하고 대구 뿔찜 이렇게 두개 있네요 자, 사장님 저희 대구탕 하나만 주세요 살코기 주세요 네. 이거 발라서 먹을라. 와, 근데 진짜 살이. 피토하게 일하세요. 반달 커피. 나 느낌 많이 왔다. 메로공이 메로공이. 뭔가 동태탕처럼 이렇게 으그러지는 식감이 들어갔더니 반건조된 그런 느낌으로 뽀독뽀독거려 저는 이제 아, 시원하게 좀 밥을 말아볼까 밥을 저 말고 생선살을 또 이렇게 발라가지고 생선살을 이렇게 좀 넣고 여기다 고추 
진짜 무 우려낸 맛하고 거기다 청양고추에다가 파에다가 그 단백이 그냥 절정. 아 이게 대구탕이구나. 와 너무 맛있다. 너 추천해 주신 거니까 숙소 한번 넣어볼게 그래도. 한 숟가락. 두 숟가락 먹어야 돼. 뭐두 숟가락 당겨. 두 숟가락 당겨. 두 숟가락 이렇게 넣고. 근데 넣는 순간 국물이 뭔가 뽀얗게 막 올라와. 숙소를 넣으면 과연. 안 넣어도 더 맛있지. 어떡해. 아, 넣었어? 식초? 안 뜨겁나 봐. 아, 무슨 맛인지 알겠다. 감칠맛이 도네. 무슨 맛인지 알것 같아. 두 숟가락은 내가 봤을 때 너무 로컬 같고 한두 방울. 자, 밀면을 넣었습니다. 안녕하세요. 소간집이라고 맛집 프로그램이에요. 그래서 혹시 핸드폰 가지고 계시면 봐주셔도 돼요. 이 아들이 궁금해할 건데. 아들 어봐 유명하신 분이래. 안녕하세요. 저 알고 있습니까? 어, 조금 더 저는... 열심히 하셔야 돼. 아... <웃음> 보시면 은 여기 보이시죠? 인기 급상승 동영상 실시간 2위 중입니다. 파워가 있을 거라서. 아 그럼요 그럼요. 정도... 1위는 지금 방탄소년단입니다. <웃음> 네, 못 이깁니다. 네, 네. 네, 네? 아까 입는 게 나왔습니다. 이제 석보다 박명수가 올해 롱런 하는 닮은 그래 살아야 돼. 아, 그럼요, 그럼요. 두번 이상 간 나만의 맛집이 있다. 네. 편집을 봐요. 백반 이제 세력 많이 네네. 하고 주시는데 네. 소리 맛있어요. 그다음에 탈레드 치즈 보면 막 먹고 싶어. 맛있어요. 저 고등어 조림도 맛있고. 어. 그냥 내가 봤을 때 사장님 그냥 눈에 보이시는 거다 알아요. 아, 네. <웃음> 해운대 안에서 하나만. 네, 아프죠. 전복집. 전복죽집 있어요. 전복죽집. 원조 전복죽집이라고. 원조 전복죽집. 그곳을 추천하시는 이유는? 안 느끼지 않고. 아, 그동 바로 앞에 바닷가에서. 그치? 인프라가 좋네요, 인프라가. 알겠습니다. 그러면 전복죽집 먼저 가고 우리. 아들하고 아, 네, 네, 네. 메인으로 가도 돼. 나도. 눈에 보이네요. 저기네요, 원조 전복죽. 아니 앞에 전복이 전복이 수족관에 전복이 꽉 찼는데? 어, 안녕하세요. 혹시 사장님 계시나요? 아, 그래서 혹시 전화 통화만이라도. A few minutes later. 정말 부산 설득하기가 너무 어렵네요. 또 저의 귀여운 서울 말솜씨와 현란한 혀 드리블로 전복주 한 그릇 때리도록 하겠습니다. 전복 많이 드세요. 너무 좋아하죠. 본주 있잖아요, 본주. 그거 한 여덟 통을 먹습니다. 아팠을 때. 죽이라는 것은 진짜 숨기름입니다. 아, 숨기름. 반찬. 장조림이 될 수도 있고 젓갈이 될 수도 있고 근데 사실 나중에 장조림 맛으로 먹지 않나요? 오. 오. 위에 이렇게 전복살이 푸짐한 게좀 올라가. 우선은 색깔이 우리가 아는 전복죽은 좀 하얗다라는 데 연두색. 이거는 내장을 넣었다. 전복 한 마리가 다 들어갔다는 얘기죠. 수족관도 있고 출처가 내 눈앞에 보이잖아. 아니, 찹쌀보다는 다발이 들어간 죽 같아요. 좀 씹는 맛도 있고. 자칫 잘못하면 나는 그런 비린맛? 그런 내장의 쓴 맛? 이게 정말 1도 안 나고. 고소해요. 근데 이 고소한 게 참기름 고소한 맛이 아니고 내장 고소함이 있거든요. 딱그 맛. 제가 아까 말씀드렸죠. 죽은 이제 같이 먹는 이런 짜자리들이 맛있어야 되더라고요. 이거 뭐야? 이거 뭔가 너무 맛있다. 미쳤는데? 진짜 솔직하게. 어. 진짜 솔직하게. 올라온 응. 하나 먹는다. 응. 미친놈이 지금. <웃음> 맛있으면 또 이것만 먹는 거지. 아, 너무 좋다. 저희가. 아, 뜨거워. 자, 저희가 이제 그 부산분을 좀 검출을 해야 되는데. 부산 사람? 부산 사람? 좋습니다. 만난 지 얼마 됐어요? 한네달된 거네? 남자친구가 좋은 이유. 그냥 다좋 <웃음> 여자친구가 좋은 이유. 아, 좋아. 싫어하더라. <웃음> 아, 대박. 해운대 맛집임의 혹시 특징을 좀 알고 계신다면 은 해산물. 해산물. 아, 해산물 음식이 많다. 그러면 혹시 데이트하실 때 어떤 음식을 많이 드세요? 
해산물 빼고 다 먹는 거 아, 해산물 빼고 다 먹는다고? 해산물 못 먹어가지고. 본인은 해산물을 추천을 거진했는데 그러면 혹시 두 분이 부산 찐 맛집이 있다. 떡볶이. 떡볶이. 떡 있고요. 물떡이 있고요. 와, 진짜 물떡이 왜안 나오나 했거든. 이름이 혹시 어떻게 될까요? 삼국이네. 삼국이네 떡볶이? 오, 아니. 사... 오, 아세요? 오, 아니, 상국인의 떡볶이를 일단 저게 나와야지 약간 이런 반응이란 말이야. 몇번 가보셨습니까? 세 번. 오. 다시 이름이 뭐예요? 리치. 리치. 네, 리치. 아, 리치 어머니. 여기 부산 사세요? 네. 오, 좀 차별화된 게 있다면 뭐가 있을까요? 부산 오뎅이 들어가서 물물어 아... 나는 것 같고 아, 고추튀김도 아, 맛있던 것 같고 손님은 되게 많아요. 네. 기도 되는데 갑자기? 저는 참고로 부산 떡볶이도 굉장히 좋아해요. 인천에서 차 끌고 와가지고 먹고 갈 만큼 너무 좋아하거든 물떡도 너무 좋아하고 리지 <목소리> 안녕 네 고맙습니다 추억해 <목소리> 찾았습니다 진짜 한국이네 여기입니다 안녕하세요 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 저희 그 유튜브 지금 촬영하고 있는데 혹시 안에서 저 먹는 것만 간단하게 촬영해도 되는지 우선 좀 올라오면서 분식 옆에 막 물떡하고 오뎅 있고 막 떡볶이 있고 순대 있고 가 너무 맛있게 보이는 거야. 와 미쳤다. 그러니까 가래떡인 거야. 또 쌀떡을 많이 사용하시더라고요. 저는 떡볶이가 요새 그냥 모두 프랜차이즈야. 그 갬성이 없어. 떡볶이의 갬성이. 치즈 올려져 있고 그냥 맵고 이런 떡볶이가 이제 정형화가 돼버렸잖아. 그러니까 가래떡인 거야, 완전. 음, 음, 음. 어떤 감성이냐면 은그 부산만의 떡볶이 소스가 있어요. 찐득찐득한데 조금 매콤하면서 약간 달짝지근하고 진짜 시장 감성. 물떡. 아, 또제 페이보릿. 그만큼 떡이 정말 안에서 뿔만큼 불어가지고 이, 이 오뎅 국물이 배겨가지고 떡이 녹는다. 언제 제일 처음 먹었어요? 아... 18살이었나요? 부산으로 배출을 했었죠. <웃음> 눈물의 물떡. 우리 리치 어머니께서 고추튀김. 고추튀김 좋아하세요? 저는 고추튀김 안 좋아해요. 안 좋아해요. 진짜 안 좋아해요. 난 별로야 이거. 맛있네요. <웃음> 맛있는데? 우선은 바삭바삭한 게 말도 못 하는데 고추 안에 당면하고 고기 같은 게 들어있는 거 아니야? 또간지 부산 해운대편 풍자가 갈. 또 갈집은 바로 여기입니다. 아 해운대 실망입니다. <웃음> 오늘 사실 이제 해운대를 많이 돌아다니면서 인터뷰를 진짜 거짓말 조금 못해서 100분을 했습니다. 근데 100분을 했는데 98분이 서울분, 경기도분 다음에는 아예 이제 부산역에 떨어져서 해운대뿐만이 아닌 뭐 서면, 광안리 뭐 등등 해서 다음에 또 오는 걸로 기약을 하고 방송을 보시는 부산 진짜 로컬 분들 아 정말 아쉽다 여기 진짜 맛집이 있는데 이렇게 생각하시는 분들은 댓글에다가 적어주시면 은 2부를 기약하며 저희는 또 인사드리도록 하겠습니다. 고맙습니다. <목소리> 그 사장님, 여쭤볼 게 있는데요. 혹시 해운대 진짜 최고 맛집이 어딜까요? 솔직히 말하면 네. 오늘 맛집 없어요. 야! 빨리 가자! 빨리 빨리! 잠시만요. 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 카메라 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 자 여러분 민급동 1입니다 1등이야 1등 너무 처음이네 와자 
이제 인구동 1인 1이고 임금동 1등 하면 뭐 해주실 건가요? 이렇게 아 해외 여행 보내주겠다고 대표님 <웃음> 약속을 나눈 게 있었지요? 딱세 개만 말하요첫 <웃음> 번째 발리 저 이제 먹는 거와 휴양과 휴양과 같이 생각해 보면 발리 두 번째 괌. 세 번째 대만 아 그리고 네 번째 보라카이 다섯 번째 미국 <웃음> 언제쯤 가나요? 역시 <웃음> 진짜 전국에 안 된다. 아, 이제 야, 얼마나 봐. 야, 러시아는 급 2야. 러시아는 급 2. 